বাংলাদেশের পণ্য প্রতিযোগিতা করেই স্থান করে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে নীতি সহায়তা এবং রপ্তানি বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে দেশীয় উদ্যোক্তারাও পারবেন আন্তর্জাতিক বাজারে নেতৃত্ব দিতে দর্শক আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মোস্তফা মাহবুব কর্তার অর্থকথার এই পর্বে আমরা কথা বলবো রহিম আফরোজ গ্রুপের পরিচালক নিয়াজ রহিমের সঙ্গে রহিম আফরোজ দেশ ও দেশের বাইরে বেশ পরিচিত একটি নাম উনিশশো সালে রহিম আফরোজের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহিম ক্ষুদ্র পরিসরে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন পরে উনিশশো সালের এপ্রিলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন রহিম আফরোজ অ্যান্ড কোম্পানি অটোমোবাইল ব্যাটারির পরিবেশক হিসেবে শুরু করা আব্দুর রহিমের প্রতিষ্ঠিত রহিম আফরোজ গ্রুপ এখন দেশেই উৎপাদন করে বিশ্বমানের ব্যাটারি দেশের বাজারের পাশাপাশি বিশ্বের সত্তরটি দেশে পাওয়া যাচ্ছে রহিম আফরোজের ব্যাটারি ব্যাটারি ছাড়াও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা সোলার সিস্টেম এনার্জি বাল্ব এবং সুপার শপের ব্যবসায়ও সফল রহিম আফরোজ গ্রুপ আব্দুর রহিমের অবর্তমানে তার উত্তরসূরিরাই হাল ধরেছেন রহিম আফরোজ গ্রুপের আমার জন্ম হয় নাইনটিন যে সনে এই কোম্পানি নিবন্ধন হয় তো আমার বয়সের কোম্পানি বয়স প্রায় সেম তারপর আমার স্কুল ইনিশিয়াল স্কুল ছিল সেন্ট প্লাসেট কিন্টার গার্ডেন চেরাগঙ্গে তারপরে সায়েন্স সায়েন্স স্কুল সায়েন্স স্কুল থেকে নট অ্যাডাম কলেজ তারপর এল এল বিতে আমি অনার্স করি অনার্স করার পরে আমি আবার এল এল বি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা হলাম সেকেন্ড ব্যাচ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনার্সে এরপরে আমরা চলে যাই আমি আমার আমি যাই কানাডাতে আমার মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট যেহেতু আমি বিজনেসে আছি ওই লাইনে আসার জন্য পরে আমরা কানাডাতে আমি মন্ট্রিয়াল কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তো সেইখান থেকে আমি ফিরে আসি উনিশশো বিরাশি যে যে সময় আমার আব্বা অসুস্থ ছিলেন তারপরে তো উনি ওই সময় ইর বিরাশিতে উনি ইন্তেকাল করলেন তারপরে আমি আর ফিরে যাইনি তারপরে থেকে আমি এই বিজনেসের সাথে আছি রহিম আফরোজ প্রতিষ্ঠার পেছনের যে গল্পটি আপনার বাবা শুরু করেছিল আপনি বলছিলেন কিভাবে কোথা থেকে যাত্রা শুরু করলেন আপনারা সেটা একটু জানতে চাই রহিম আফরোজ অ্যাকচুয়ালি যাত্রা আমার বাবা প্রথমের দিকে ঠিকাদারি করতে চিরাঙে ওই পিডাব্লিউ ডি রহিম আফরোজ অ্যাকচুয়ালি হলো ওনার বড় সন্তানের নাম আফরোজ রহিম ওটা পরে ওই রহিম অ্যান্ড সান্স এগুলো না করে উনি ওই সময় যেহেতু বড় ছেলে হিসাবে রহিম আফরোজ উনি আরেকজনকে দিয়ে এই নিবোধন করাতেন এই করতে গিয়ে রহিম আফরোজের এখানে আফরোজের এখানে দুইটা ও একটা ও বেশি পড়ে গেছে তো যেতে তো ইট ইজ নাও রহিম আফরোজ এটা একে আমরা বলছি এটা ওকে এটা কোম্পানির নাম ব্যক্তির নাম আলাদা তো তার এমন আমরা আসার পরে বলছি রহিম আফরোজকে উই হ্যাভ টু মেক ইট এ ব্র্যান্ড এটা ইজ নট এটা এখন কিন্তু কোনো ব্যক্তির নাম নাই সে কোম্পানির নাম এখানে প্রায় আমাদের প্রায় ছয় সাত হাজার কর্মী আলহামদুলিল্লাহ উই হ্যাভ টুগেদার ইস এ বিগ ফ্যামিলি তো আমরা ওই এটাকে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে আমরা এস্টাবলিশ করে ফেলছি পরে যখন আমরা এই ব্যাটারিতে ব্যাটারি তো আমরা আগে তো আমরা ডিস্ট্রিবিউটার ছিলাম লুকাস ব্যাটারি যখন ব্রিটিশরা এখানে ব্যাটারি ফ্যাক্টরি স্থাপনা করতে কত সালের ঘটনা শুনছি ফিফটি নাইন ফিফটি এইট ফিফটি এইটের দিকে তখন ওনারা এখানে ফ্যাক্টরি করবে আধুনিক অত্যাধুনিক ফ্যাক্টরি করবে তখন আমরা বলছি তোমরা ফ্যাক্টরি করলে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন শিপ চাই অ্যাজ পার্ট অফ ইট আমরা প্রথমেই নাগালপাড়াতে আমাদের একটা প্লট ছিল আমরা ওনা থেকে সেটা দিই আর ওটা ডিস্ট্রিবিউটর শেপ আমরা নেই তো সেইখান থেকে আমাদের ব্যাট মানে ঠিকাদারি থেকে ব্যাটারি ব্যবসাতে আমাদের আগমন মানে লুকাস ব্যাটারির যে এজেন্ট ব্যবসা সেটা দিয়েই মূলত শুরু ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসাটা আমরা তো আগে তো ঠিকাদারি ছিল তখন আমরা চিরাং থেকে মুভ করলাম ঢাকায় ফুল ফ্রুট ফ্যামিলি ফুল উইথ ফুল ফ্যামিলি এখানে এসে পরে ডিস্ট্রিবিউশন আস্তে আস্তে ব্যাটারি ব্যবসায় আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করলাম অল দ্য ওয়ে আপ টু নাইনটিন এইটি টু বিরাশি জনে এইটিতে এইটিতে এসে আমরা ডানলপ টায়ারের ডিস্ট্রিবিউশন করলাম যেহেতু আমরা গাড়ির ব্যাটারির সাথে অলরেডি কাজ করছি গাড়ির সাথে তো গাড়ি জিনি গাড়ির সাথে টায়ারও যায় তখন আমরা ব্যাটারির ডানলপ টায়ার এজেন্সি নেই নাইনটিন এইটি পরে এইটি এইটি টুতে বাবা মারা গেলেন আমি ফিরে আসলাম তো এখন ফ্যামিলি যেখানে আগে একক সিদ্ধান্তে কাজ হতো এখন কিন্তু পারিবারিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হচ্ছে তো পারিবারিক তো আমরা ওই আমাদের আমরা এক একটা লাইন আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলছি বা আমাদের একজন ছিলেন সেই টায়ার দেখতেন আমি যেমন ব্যাটারি ডিস্ট্রিবিউশন দেখতাম আরেকজন ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং পার্টটা চলে গেলেন 
তো এইভাবে আমরা ভাগ করে নিয়েছি আমার বড় ভাই যার নামে এটা আসছে উনিশ ভাই গেলেন চেয়ারম্যান এই আমরা ওইখান থেকে হাটে হাটি পায়ে করতে করতে আস্তে আস্তে এইটি থ্রি এইটি ফোর থেকে আমরা পুরো বিজনেসটাকে সারা বাংলাদেশে ছড়াই ফেলছি এইটি ফাইভ এইটি সিক্সে আমরা সোলার আগে আমাদের অ্যাজ এ ডিপার্টমেন্ট শুরু করি এখন তো সোলারে আমরা আমি বলবো বাংলাদেশে এক নম্বর বিশ্বেও আমরা একটা কিন্তু সারা বিশ্বে সোলারে বাংলাদেশ হলো এক নম্বর ইন হোম লাইটিং সিস্টেম বাংলাদেশে আমরা হলাম এক নম্বর আমরা সেল ইম্পোর্ট করি এখানে বাকি সেল ইম্পোর্ট ছাড়া বাকি সব আমরা এখানে করি আচ্ছা এই যে আমদানিটা করেন আপনারা কোথা থেকে আনেন এটা এটা জার্মানি থেকে আসে কোরিয়া থেকে আসে ওই যে ওয়েফারগুলো এগুলি সবই ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফাইড ওয়েফার্স তারপরে আমরা যে প্রোডাকশান করি অ্যাসেম্বলি করার পরও এটারও কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশান আমরা নেই যাতে আমরা গ্লোবাল মার্কেটের সাথে তাল মেলাতে পারি আমরা ওই মানে সস্তা বা এই এই মেন্টালিটিতে আমরা করি কারণ আমাদের মূল্যবোধের ভিতরে ওয়ান অফ দি মূল্যবোধ হল ওর এক্সালেন্স এভরিথিং বেটু সো আমাদের এখানে কম্প্রোমাইজিং অ্যাটিচিউড বা মেন্টালিটি ইনশাল্লাহ পাবে না আমরা ব্যাটারি যখন করতাম আমি মানে ইভেন আমার বাবার টাইম থেকেই এক্সেলেন্স আমরা ঢাকায় যেই সার্ভিস দেব প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সার্ভিসই আপনি সেই সার্ভিসই আপনি সোলার নিয়ে আর একটু জানতে চাই বাংলাদেশি উদ্ভাবনগুলোকে আপনারা ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা এই ব্যবসার মডেলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আপনাদের ভাবনাগুলো কি যেহেতু আপনি বলছিলেন যে আপনাদের সোলার আসলে বাংলাদেশে এক নম্বর এবং সারা বিশ্বেও একটা শক্তিশালী অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্ভাবকদের সঙ্গে আপনাদের কাজ করার সুযোগ হয়েছে কি হ্যাঁ আমরা করছি আমরা আমরা আমাদের এখানে যে জিনিসটা সোলার যেহেতু সুবি সেন্সিটিভ একটা আইটেম মানে আমরা এখানে মিলি অ্যাম্পস নিয়ে কাজ করি তো এটা যদি সূক্ষ্ম যদি না হয় তাহলে সিস্টেম কিন্তু ফেল করবে তো যারা উদ্ভাবন করছে আমাদেরকে প্রথম দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি এটা টেস্ট রেজাল্টটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমরা করছি আমরা বলছি এটার দায় দায়িত্ব আমাদের আমরা কিন্তু পণ্য বিক্রির চেয়েও আমরা হলে সেবা বিক্রি করি পণ্য ইজ অনলি এ মাধ্যম তা যেন আমরা যেটা বলি এখানে ব্র্যান্ড অরিজিন আপনি দেখা দরকার নেই আমরা হাউস অফ রহিম অফ ফ্রোস থেকে যেটা যাবে সে জন্য সম্পূর্ণ জিনিসের জন্য দায় দায়িত্ব আমাদের এই যে রহিম অফ ফ্রোস সম্পর্কে আর একটু জানতে চাই আপনার কাছে এই ব্যবসা শুরু করলেন আপনার বাবা তারপরে বংশ পরম্পরায় এটাকে ধরে রাখা এবং খুব ভালোভাবে ধরে রাখা এবং দেশীয় ব্র্যান্ডটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মতো করে ধরে রাখা সেই বিষয়ে একটু আপনার কাছে জানতে চাই সেটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে আপনার বাবা কি সেই উদ্যোগটা তিনি বেঁচে থাকতেই নিয়েছিলেন যে ছেলেদেরকে ইনভলভ করার মাধ্যমে আমার মা বাবাকে অবশ্যই দেব কারণ ওনারা যেভাবে আমাদেরকে যে মূল্যবোধ আমাদেরকে আমাদের ভিতরে দিয়েছেন যে শিক্ষাগুলো দিয়েছেন কারণ আমাদের ফ্যামিলি কিন্তু মানে আমাদের একদম প্র্যাকটিসিং মুসলিম ফ্যামিলি প্লাস আর তারপরে এটার এর মধ্যে মূল্যবোধগুলো আমাদেরকে শেখানো হলো যে তুমি ভালো জিনিস দেবা মানে কিছু যে যদি আদর্শ যেগুলো আমাদেরকে শেখানো হল সেইগুলো সেই মূল্যবোধগুলো আমরা ধরে রেখেছি আমাদের পাঁচ ছয় হাজার যে মানে পেরোলে যারা আছেন প্লাস আমাদের সাথে স্টেক হোল্ডার যারা আছেন সাপ্লায়ার এরা আমরা এদেরকে কিন্তু অ্যাজ আ পার্টনার অ্যাজ আ ফ্যামিলি হিসাবে দেখি আমরা ডিলারকে শুধু ডিলার বলি না ডিলার ইজ লাইক আর আ পার্টনার আমরা আমাদের ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে তাদের ডেভেলপমেন্ট হবে ওনাদের ডেভেলপমেন্টের সাথে আমাদের ডেভেলপমেন্ট সো এটা আমরা খুব ইন্টিগ্রেটেড ওইভাবে তো আমাদের ভাই বোনদের মধ্যেও এই সেম মূল্যবোধ কিন্তু আসছে আমাদের এখন ফোর্থ জেনারেশন অলরেডি বিজনেসে আমার ছেলে বিজনেসে কিন্তু আমার ছেলে কিন্তু ওই কোনো ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার সিটে বসে নেই সে কিন্তু শুরু করেছে ফ্রম দি বটম অফ দ্য পিরামিড থেকে করে করে আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ দশ পনেরো বছরে তারা যখন ম্যাচিওর করবে দে মে কোয়ালিফাই টু কাম ইন দ্য সিট এটা কোনো গ্যারেন্টি না যে নিয়াজরিমের ছেলে আছে বলে সে ওইখানে আসবে ইট ডিপেন্ডস অন হিজ ক্যালিবার তো এই যে কালচারগুলো আমরা ডেভেলপ করেছি আপনি অনেক বিজনেসম্যানকে দেখবেন তার ছেলেদেরকে হায়ার পজিশনে বসে দেয় এটা ডিপেন্ডিং হাউ ইট ইজ ডান আমরা চাচ্ছি যে আমাদের সব কিছু নিচের থেকে গোড়ার থেকে উঠে আসবে মূলটা থেকে সে শিখে আসবে আমাকেও সেই ট্রেনিংয়ে দেওয়া হয়েছিল আমিও শুরু করেছি ফ্রম দ্য ফ্লোর প্লাস আর একটা জিনিস আমাদের ফ্যামিলিতে আছে দ্যার ইজ এ যেহেতু এখন ফ্যামিলি অনেক বড় হয়ে গেছে আমাদের একটা ফ্যামিলি কনস্টিটিউশন আছে কে কীভাবে 
এংগেজ করবে কোন সময় সে আসতে পারবে সো এই বিধানগুলো কিন্তু অলরেডি লেখা এটা না যে আসলেই চলে আসবে মানে তাকে কোয়ালিফাই করে আসতে হবে তাকে একটা মিনিমাম এডুকেশন নিতে হবে মানে তার যোগ্যতা এবং সে তৈরি হয়েই তারপর তিনি এই গ্রুপের সাথে যুক্ত হবে মনে হয় এই দেশ প্রবলি ফ্যামিলি বিজনেস বা বিজনেস ফ্যামিলি আমরা এই জিনিসটাকে নার্সের করছি এখন হ্যাঁ যাতে আমরা চাই যে ইনশাল্লাহ আমাদের দেশে এমন একটা কোম্পানি আমরা উদাহরণ রাখতে পারি যে একশো বছর দুশো বছর যেমন অন্যরা অনেক গর্ব করে এবং একই সঙ্গে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যবসা করা যায় এখন রহিমার ফুজ কিন্তু বাংলাদেশের শুধু না এখন ইনি কিন্তু এখন বিদেশেও এই নামেই যাচ্ছে কিন্তু ব্যাটারি যাচ্ছে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সো এরা এখন আর আমাদের আমাদের সীমানার ভিতরে আর সীমাবদ্ধতা নাই আপনারা তো রপ্তানির সঙ্গেও যুক্ত আছেন সেই রপ্তানি নিয়েও আপনাদের আমরা সত্তরটা দেশে ব্যাটারি রপ্তানি রপ্তানি হচ্ছে এবং ইদানিং আমরা সোলারও কিছুটা রপ্তানি করছি নেপালে যাচ্ছে ফিলিপিন্সে আফ্রিকাতে যাচ্ছে তো এই রপ্তানি নিয়ে আপনার সঙ্গে আরও কথা বলবো কিন্তু তার আগে কথা বলতে চাই আপনারা সুপার শপ করছেন সুপার শপের যে ধারণাটি সেটি নিয়ে যে ব্যবসা শুরু করলেন শহরে কেমন সফল হয়েছেন আপনারা অনেক জেলা শহরগুলোতেও এটা করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে কথা বলবো এবং সুপার শপ নিয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা কি সে বিষয়েও কথা বলবো কিন্তু তার আগে এ পর্যায়ে একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথা আর কর্তার অর্থকথার এই পর্বে আমরা কথা বলছি রহিম আফরোজের পরিচালক নিয়াজ রহিমের সঙ্গে এ পর্যায়ে নেব একটি বিরতি সঙ্গী থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থকথায় আর কর্তার অর্থকথার এই পর্বে আমরা কথা বলছি রহিম আফরোজ গ্রুপের পরিচালক নিয়াজ রহিমের সঙ্গে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আসলে আপনার সুপার শপের ব্যবসা করছেন এবং ঢাকা শহরে খুব সফলতার সঙ্গে এই ব্যবসা করে আসছেন আমরা জানি এই যে সুপার শপের ব্যবসায় আসলে কেন আসলেন সেটি আগে জানতে চাই এটা হিস্ট্রি হলো এরকম যখন উনিশশো একানব্বই যখন উন্মুক্ত বাজার হয়ে যাচ্ছিল তখন একটা বাংলাদেশ যেহেতু একটা ছোট দেশ আমাদের পাশে একটা বিশাল একটা উপমহাদেশ আছে তো ওদের তুলনায় আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং যেহেতু আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং বেশি ছিলাম ব্যাটারি হোয়াট উড বি আওয়ার ফিউচার তো তখন আমরা বললাম বাংলাদেশে বাঁচতে হলে একটা সার্ভিস সেক্টর আমাদেরকে ডেফিনেটলি যেতে হবে বিকজ যদি কোনো কারণে ম্যানুফ্যাকচারিং এফেক্ট হয়ে যায় তাহলে সার্ভিস সেক্টর থেকে ইট সাপোর্ট তো আমাদের বোর্ডে আমরা ডিসকাস করলাম যে যদি যাওয়া হয় ইট ইজ আমাদের কাঁচা বাজারকে আমরা অর্গানাইজ করতে পারি কি না এমন করে করে কিভাবে এটাকে আমরা ছড়াবো মানুষের জীবনে আরো স্বাচ্ছন্দ্য আনা যায় কি এটা জাতীয় মর্যাদা এবং আত্মমর্যাদার জন্য আমাদের ওই বাজারের পরিবেশ কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট এন আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা তাহলে সুপার মার্কেট ব্যবসায় যাবো আমাদের এখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই কিছু নাই বাট লেট আমরা বলছি এক্সপ্লোর করি ফাইনালি দুই হাজার সনে আমরা শ্রীলঙ্কার একজন সিরলাম কিন্তু আমাদের থেকে পনেরো বছর আগে আছে এই সুপার মার্কেট ব্যবসায় আমরা ওনাদের একজনকে অ্যাজ অ অপারেশনস হেড এবং ওনাদের কনসালটেন্সি নিয়ে আমরা দু হাজার এক সনে আমরা ফার্স্ট আগর ওপেন করি ধানমন্ডি এই রাইফেল স্কোয়ারে এখন বর্ডার গার্ড সীমান্ত স্কোয়ার সেখানে ফার্স্ট করি তখন কিন্তু অনেক যে যে জিনিসগুলো ছিল যেহেতু সুপার মার্কেট খোলা মার্কেট এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই সব কিছু সাজানো পাবলিক এসে আমাদের আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কোনো ব্যাংক কিন্তু এটাকে ফাইন্যান্স করতে আসে নাই বিকজ এখানে কোনো মানে কোনো প্রোডাক্ট নাই মানে সব আছে কনজিউমেবল প্রোডাক্ট মানে নিচ্ছে সে ভোগ করবে তারপর শেষ কিন্তু ব্যাংক সবসময় চায় যে একটা 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 উৎপাদনশীল কিছু থাকবে কিছু বা একটা স্থায়ী কিছু অ্যাসেট ওনাদের দরকার আমাদের এখানে কোনো স্থায়ী অ্যাসেট ছিল না অতএব তারা এখানে কোনো ফাইন্যান্স করতে আসে নেই তো দ্যার ওয়াজ আওয়ার ইনিশিয়াল প্রবলেম পরে আলহামদুলিল্লাহ এক একটি প্রতিষ্ঠান ওইখানে তারা বিশ্বাস করল টু থাউজেন্ড ওয়ানে আমরা এই আগড়া করি আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট রিয়াকশান কাস্টমার আমাদের পরিকল্পনা ছিল আমরা চারটি একসাথে করব যেহেতু এটা একটা কালচারাল চেঞ্জ কারণ কাঁচা বাজারে করে করে কিন্তু মানুষ অভ্যস্ত হঠাৎ করে তারা সুপার মার্কেট আসবে সব কিছু সাজানো পাবে সবজি বা মাছের দর কষাকষি করে নেওয়ার বাংলাদেশে ফিক্স প্রাইসের কোনো ধারণা ছিল না কাস্টমার সার্ভিসের ধারণা নাই কোনোই না ফ্রম জিরো অবস্থান থেকে 
এটা একটা পরিবর্তন আনা তো আমরা ওইখান থেকে শুরু করি পরে আমরা চারটা একসাথে করতে পারি নাই পরে পর্যায়ক্রমে কিন্তু গুলছেনে মগবাজারে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় আজকে আমাদের প্রায় চোদ্দটা আউটলেট আছে চিরাং সহ নির্ঝঞ্ঝার যে কেনাকাটার সুযোগ যেটি আমরা শহরে বসে পাচ্ছি সেটি গ্রামের মানুষের কাছে বা শহর জেলা শহরগুলোতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের উদ্যোগ নিতে পারেন বা আসলে সেটা সম্ভব কি না আমরা যেমন দেখি আপনারা ঢাকা এবং চিটাঙ্গে যে পরিমাণ বা যেভাবে সফল ঠিক একইভাবে জেলা শহরগুলোতে কি এই ধরনের বা এই ব্যবসার মডেল কাজ করে হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যেমন অলরেডি চিটাঙে আছি ইনশাল্লাহ আগামী ছয় মাসের ভিতরে আমরা সিলেটেও থাকব আমরা এখন আমাদের এখন কাজই হলো এক্সপ্যান্ডশন করা কারণ সাপ্লাই চেন মোরালনেস কিন্তু এস্টাবলিশ হয়ে গেছে আমরা জানি কোন জায়গা থেকে কি আসবে না আসবে এর অলরেডি আমরা চিহ্নিত করতে পারছি এখন হলো এক্সপ্যান্ডশন করা এখন আমরা এক্সপ্যান্ডশন মোডে আছি যে যেখানে পাবো সেখানে আমরা যাব ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে এটাকে এক্সপ্যান্ড করা একটা বড় সাপ্লাই চেন নিয়ে আপনারা কাজ করছেন আপনাকে এটাও বলবো আমরা একটা এনজিওর কাছে সাথেও কাজ করছি সলিডার্ড বলে একটা এনজিও যারা খুলনা যশপুরে দুইটা মার্কেটিং হাব করেছে এমন আমরা ওদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছি যে তোমার মার্কেটিং হাবে কৃষকরাই না প্রোডাক্ট ঢালবে আমরা ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসব দেখি আমরা চাচ্ছি যত ওই মিডলম্যান চেইন এবং ফ্রেশনেস যাতে এনশোর করতে পারি এগুলিকে স্টাবলিশ করা প্লাস আমরা এটা যখন কৃষকের সাথে আমাদের ডাইরেক্ট ডিলিং হচ্ছে আমরা জানি সে কি কীটনাশক ব্যবহার করতেছে কতটুকু কি পরিমাণ তারা কিন্তু একটা নিয়ন্ত্রণে পড়া যাচ্ছে ঠিক এই বিষয়ে আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে পণ্যের মান বিশেষ করে খাদ্য পণ্য নিয়েই আপনারা বেশি কাজ করেন ভোগ্য পণ্য অন্যান্য পণ্য তো আছেই তার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য পণ্যর ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনাদের আসলে কি ধরনের ম্যাকানিজম কাজ করে আমরা গত কিছুদিন আগে একটা খবর গণমাধ্যমের কল্যাণে পেয়েছি যেটি আসলে আপনাদেরকে এক ধরনের বিচারিক আদালতের মধ্যে এক ধরনের রায়ও এসছে তো সেই বিষয়ে একটু জানতে চাই যে আমরা আমাদের নিজস্ব একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল আছে আমাদের প্লাস আমাদের সাথে একটা একটা প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট আছে বিসিএসআইয়ের সাথে তো আমাদের এখানে যে সকল পণ্য বিক্রি হয় প্রত্যেকটারই একটা স্যাম্পল কিন্তু বিসিএসআইয়ের যায় ওনারা অনুমোদন করার পরে কিন্তু শেলফে ওঠে তা আমাদের এলো মানে কাঁচা ওপেন যেটা খোলা থাকে সেগুলো আর যেগুলো মোড়ক দেওয়া আমাদেরকে সরকার বলে দিয়েছে যে বিএসটিআই অ্যাপ্রুভ করা পণ্য তুমি বিক্রি করবা অ্যান্ড বিএসটি অ্যাপ্রুভ করা ছাড়া আমাদের এখানে কোনো পণ্য নাই কোনো বিক্রি পণ্য বিক্রি হয় না এখন এর যেটা মোড়ক করা সিল করা প্যাকেজিং করা এর ভিতরে দেখার আমাদের কোনো সুযোগই নাই বিকজ আমরা প্যাকেট খুললেই কিন্তু আমাদের আমরা দায়ী হয়ে যাই তা আমরা এটা সাধারণত এটা খুলি না আমাদের খোলারও এখতিয়ারও নাই এই যে আপনি যে দণ্ড নিয়ে কথা বললেন এখানে সমস্যাটা হলো বিএসটিআই এবং ফুড যেটা সিটি কর্পোরেশনটা করে এই আইন সাংঘসিক মানে ফুড ডিপার্টমেন্ট বিএসটিকে মানতে চায় না বিএসটিআই ফুডকে মানতে চায় না আমরা মাঝখানে পড়লাম যে আমরা কাকে ফলো করো গভর্নমেন্ট বলতেছে বিএসটিকে ফলো করো আবার বিএসটিআই যদি কোনো দ্বন্দ্ব দেয় তাহলে এটা হলো দেওয়ানি দ্বন্দ্ব আর ফুড করলে এটা হলো ফৌজদারি যে কারণে আমরা যখন এই ইয়ে করলাম এই প্রাইভেট পাবলিক প্রাইভেট পিপিপি এগ্রিমেন্ট করলাম বিসিএসআই এর সাথে বিসিএসআই রিপোর্ট আবার কোর্ট গ্রহণ করে না এই যে একটা আনফ্রেন্ডলি এনভারনমেন্ট সেটার থেকে আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মুক্ত পাইনি কোন ঘটনার জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হলো একটু জানতে চাই সেটা হল একটা ঘির ঘটনা ঘি সিল করা আসে ফ্রম দ্য সাপ্লায়ার বা তার ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে আমাদের এখানে সে কাগজ দেয় অরিজিনাল সে সাপ্লাই দিলে আমরা সেটা অ্যান্ড বিএসটি মোহর থাকলে আমরা এটা রাখি সেটা তারা বেজাল প্রমাণ করেছে অ্যান্ড বেজাল প্রমাণ করার পরে একজন সাপ্লায়ার সে এই সে মেনে নিছে যে আমি উৎপাদন করে হয়তো আমার এখানে প্রবলেম থাকতে পারে আমি এটা মেনে নিলাম সে দণ্ড দিয়ে সে মুক্ত পেয়ে গেল আমি হলাম লাস্ট হ্যান্ড অফ দ্য চেইন আমার এখানে কিছু নেই আমি সেলফে রাখা কাস্টমার নাই বাট আমি আমাকে কিন্তু অব্যতি দেওয়া হয়নি এ হলো এক নম্বর দুই নম্বর হল আম আগরা এখন পনেরোটা আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন স্বপ্ন পায় ষাটটা হাউ ইজ ইট পসিবল যে আমি একটু উদ্যোক্তা হিসাবে এই ষাট জনের জায়গায় ওইখানে গিয়ে তথারি কি করা ইজ ইম্পসিবল তো আমাকে একটা সিস্টেম অ্যান্ড প্রসেসের উপরেই চলতে হবে নালে আমাদেরকে বলতে হবে এই বিজনেস এই দেশে আমার দরকার নাই আমরা যেভাবে ছিলাম হবে দ্যাটস এ গভর্নমেন্টের ডিসিশন 
or it ultimately Amra Judi Deki can the Econo Shura Napai, maybe we will take the decision. And Amra Adiamala Chilamo Hene Amra Jai. But normally it is practically impossible. Can Amra Ekene order Kurani thousands of quantity? A Atula is neither Bishal at operation. Ekene individual. The process is impossible. So, we have a system and mechanism. But in the overall check, we have to check the outlet quality control. We have to do the expired product. Definitely, we have Packaging is not a good thing. We have to do it. 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 We have to ঠান্ডাতে রাখা দরকার আমি রাখলাম একটা নরমাল টেম্পারেচার আমরা দাই এক্সটারনাল অ্যাক্টিভিটিজ জন্য আমরা দাই বাট ইন্টারনাল প্যাকেজ করা সিল করা মহল করা যেখানে বিএফসি अप्रूव করে এটা জন্য আমি কি ব্যবসায়ী হতে পারি যে পরিস্থিতি আসলে সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতি আপনাদেরকে কি শিক্ষা দিল বা আপনারা কি উদ্যোগ নিচ্ছেন আমরা 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 যেটা করেছি সেটা হলো Quality control. Jethu, I want eighty. I am under door. Car, I am a key. Phone take a follow. Go. It is new. I am a one door. Bar. Go. The other government ke bolta hobe. The B H T I jodi approve kore. Ekhen onno kono korti pakhe ekhen aste bar pena. Tale korti pak. Tale B H T ke dai dai. Toni I am ke di thobe. Nala I am theke bolle di thobe. Tumi ekhen a jao. Oikhen a jao. Dui jagay jao. Kintu amra manage kora website the kono dini jabo na. যে তোমরা ম্যানেজ করে যেটা বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যবসায়ী করেন আমরা একটা নীতির উপর আছি কিন্তু এটা ইনশাআল্লাহ আমরা চাই বাংলাদেশ সব সকল জায়গায় এটা ছড়ায় এখান থেকে কৃষকরা ইনশাআল্লাহ बेनिफिट পাবে এখানে ম্যানেজ করে ব্যবসা করলে এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না আমরা সুপার স্টপের যে আলোচনা আমরা করছিলাম সেই আলোচনা থেকে আবার একটু আসলে রহিম আফরোজ গ্রুপে আসতে চাই আপনারা রপ্তানির ক্ষেত্রে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পান বা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কি ধরনের বাধা সম্মুখীন হন সেই বিষয়গুলো নিয়ে শুনব কিন্তু তার আগে এই পর্যায়ে আরেকটা বিরতি নিতে চাই দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথা কর্তার অর্থ কথার এই পর্বে আমরা কথা বলছি রহিম আফরোজ গ্রুপের পরিচালক নিয়াজ রহিমের সঙ্গে এই পর্যায়ে নেব আরো একটি বিরতি সঙ্গী থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন কর্তার অর্থ কথায় আর কর্তার অর্থ কথার এই পর্বে আমরা কথা বলছি রহিম আফরোজ গ্রুপের পরিচালক নিয়াজ রহিমের সঙ্গে আপনারা রপ্তানি করছেন রপ্তানিতে সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে বা পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের যে রপ্তানি পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে আসলে কোনো ধরনের বাধা আপনি দেখেন কিনা এবং একই সঙ্গে আপনারা যারা রপ্তানি করছেন আপনাদেরকে রপ্তানি প্রণোদনাও দেওয়া হয় সেটি আপনারা যথাযথভাবে পান কিনা এবং সেই প্রণোদনা আসলে আপনাদেরকে ঠিক কতটুকু অনুপ্রাণিত করে না ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি বলবো আমরা ফার্স্ট অফ অল বাংলাদেশে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে যতই বড় মনে করি আনফর্চুনেটলি আমরা যখন দেশের বাইরে যাই আমরা সেই মর্যাদা বা সেই সম্মানটা পাই না বাংলাদেশকে ব্যক্তিগলি চিনে না বললেই হয় and I প্রথম যখন আমি আমরা রপ্তানি শুরু করি আমরা প্রথম মেলাতে গেছিলাম দুবাইতে কত সালে এটি এটা 87 88 এর দিকে এবং আমরা মেলাতে যখন দেখি যখনই আমরা ডিসপ্লে খুব ভালো সবকিছুই ভালো যখনই আমরা ওদেরকে বললাম ইট ইজ মেড ইন বাংলাদেশ আমি বিশ্বাস করব না জাস্ট अबाउट টার্ন করে ওনারা বেরে যাবেন বাংলাদেশ আবার কোথায় বিশ্বাসও করে না এটা even আমাদের যে প্রবাসী যারা আছে ছিলেন এখানে इवन কেউ কেউ যখন কথা বললেন ওদের সাথে যে তোমাদের দেশ থেকে আমরা ব্যাটারি আনবো ওরা উৎসাহিত উৎসাহিত করে নাই আমরা বাংলাদেশ কিন্তু সেই স্টেটে ছিলাম এই যে 87 এর বাংলাদেশ আর 2018 সালের বাংলাদেশ কোনো পার্থক্য দেখেন আমরা এটা করলাম সেই প্রথম দুবাই তাও একজন মিশরি বলল আমরা ট্রায়াল ইম্পোর্ট করব এই শুরু হলো আমাদের কিন্তু এক্সপোর্ট করতে আমরা কিন্তু আমরা আমরা এক্সপোর্টে কম্পিটিশন করছি কার সাথে চায়নার সাথে কোরিয়ারদের সাথে এবং ইন্ডিয়ার সাথে ইন্ডিয়া আমাদের সাথে প্রাইজে পারে না বাট কোরিয়া এন্ড চাইনিজ আর ওয়ার্ল্ড মানে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ইন কম্পিটিশন আলহামদুলিল্লাহ ওদের সাথে কিন্তু আমরা ফাইট করে আমরা এই পর্যন্ত আসছি মানে এটার কারণ কি আসলে সস্তা যে লেবার এই জন্য মানে সস্তা লেবার না 
মানে আমি চাই না করি এতে গভর্নমেন্ট ইনসেন্টিভ প্রচুর শুধু ওরা এক্সপোর্ট বললে ওর পিছনে গভর্নমেন্ট দাঁড়া থাকে যে তুমি এক্সপোর্ট করো কোন দামে করে ইভেন আজকেও চায়নাতে গেলে আপনি দামের রেঞ্জ পাবেন অনেক একশো টাকার রেঞ্জও পাবেন দশ টাকার রেঞ্জ একই জিনিস পাবেন মান হতো উনিশ বিশ হতে পারে দেখতে শুনে এক কিন্তু আমরা ওই সেই দেশের সঙ্গে আমরা কম্পিটিশান করেছি কিন্তু একটু মানে এইটি সেভেন নাইনটি সেভেন আমরা ইন্ডিয়াতে আমরা একটা অফিস করলাম যে ইন্ডিয়া একটা মহাদেশ আমরা এখানে ঢুকতে পারলে আমাদের ইয়ে হবে আমাদের ফ্যাক্টরি এক্সপোর্ট ফ্যাক্টরিও কিন্তু ঈশ্বর দিতে ইন্ডিয়ার কাছাকাছি বাট আমরা ইন্ডিয়াতে ঢোকার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এটা বাধা পেয়েছিলাম ওই সময় অ্যান্টি ডাম্পিং আপনি জানেন কি না জানি না বা অনেকেই জানে না কারণ অনেক দিন হয়ে গেল অ্যান্টি ডাম্পিং আমাদেরকে ব্যবসায় ঢুকতে দেবে না খুব সম্প্রতি আমরা দেখলাম যে আমাদের পাটের ক্ষেত্রেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এটি দেওয়া হয়েছে সেটা ওই সময় ছিল আমাদেরকে প্রায় ছয় বছর বিভিন্ন দরবার করতে হয়েছে ইমান মামলা করতে হয়েছে ডাব্লিউটিও তে বাংলাদেশ প্রথম দেশ ছিল যে ডাব্লিউটিও ট্রিব্যুনালে গেল রহিমা ফ্রোজ দ্য ফার্স্ট কোম্পানি ওইখানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ছয় বছর মাথায় উই কুড সাকসিড অ্যান্ড আমরা কিন্তু সেখানে আমরা ঢুকতে পেরেছি আমাদের যে শ্রম শক্তি বা শ্রম বাজার যাই বলি না কেন তাদের দক্ষতা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা বা আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমরা দক্ষতায় ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছি আপনারা যারা কাজ করছেন তাদের অভিজ্ঞতাটা কি সেটি জানতে চাই দক্ষতা বলতে টেকনিক্যাল ট্রেনিং অ্যাকচুয়ালি আমার ইন্ডাস্ট্রির জন্য টেকনিক্যাল ট্রেনিং যেটা প্রয়োজন এটা আমাদেরকে ডেভেলপ করে দিতে হবে দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদের এখানে যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং বা ভোকেশনাল ট্রেনিংগুলো হয় এটা কিন্তু এটা গতানুগতিক সিস্টেম হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সাথে কোনো সম্পর্ক নাই মানে আমার ইন্ডাস্ট্রি কি প্রয়োজন সেই চাহিদা মেটানোর জন্য কিন্তু জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না জনশক্তি তৈরি হচ্ছে একটা সার্টিফিকেটের জন্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে একটা তুমি কিছু জানো না আচ্ছা আমি কিছু জানলাম কিন্তু যে কিছু তুমি জানলা সেটা কি আমার কাজে লাগবে কি না সেই ফোকাস নিয়ে কিন্তু হচ্ছে না ইভেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আপনি দেখেন ইট ইজ মোস্টলি মানে একাডেমি মানে এটার সাথে প্র্যাকটিক্যাল কোনো ইয়ে নাই কোনো বিজনেসের সাথে কোনো ইউনিভার্সিটির কিন্তু ইন্টারাকশান নাই যে আমরা কি ধরনের এডুকেশান চাচ্ছি কারা আমাদের কাজে লাগতে পারে এই যে আমাদের এখানে হিউম্যান রেস লাইক ইমেন আমাদের এখানে আমাদের এইচআর পলিসি অল ভেরি ওপেন এইচআর পলিসি মানে এই যে আমি বারবার ফ্যামিলি কারণ এটা কেন দরকার কারণ ওই যে ওনারশিপটা এটা আনার জন্য এই জিনিসটা দরকার মানে ক্রস ওপেন ডিসকাশন ওপেন ফাংশন এই ওপেন কালচার ডেভেলপ করা আমাদের উদ্যোক্তারও ট্রেনিং দরকার শুধু পয়সা দিয়ে কিন্তু উদ্যোক্তা ডেভেলপ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনারা তো মার্কেট লিডার আপনারা সফল উদ্যোক্তা অর্থনীতিতে আপনাদের বেশ বড় ভূমিকা আছে আপনারা উদ্যোগী হলে তো আসলে পারেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনতে আমি যতগুলো ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামে যাই মাঝে মাঝে আমাকে যখনই ডাকা হয় আমি কিন্তু অফার করি সব সময় যে ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড একাডেমিক অ্যান্ড বিজনেস মাস্ট গেট টুগেদার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি এটাও অফার করি কেউ ইন্টার্নশিপ আমাদের এখানে ইন্টার্নশিপ কিন্তু আমরা অ্যালাউ করি আমাদেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে বাট অন ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস যতটা আমাদের সম্ভব হয় আমাদের ভিতরে অ্যাকোমোডেট করার সম্ভাবনা থাকে আমরা কিন্তু ইন্টার্নশিপ নেই বিশেষ করে ফ্যাক্টরিগুলোতে যেখানে আসলে হাতে কলমে শেখার সুযোগ থাকে আমরা এখন নতুন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসাবে আমরা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে কিন্তু নিচ্ছি যাতে আমাদের পাইপলাইনে নতুন গ্রোথের জন্য ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট হয় যাতে তারা নতুন দায়িত্ব নিতে পারে রহিম আফরোজের আগামী দিনের যে লক্ষ্য আপনার গ্রুপকে নিয়ে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে রহিম আফরোজ আর কি ভূমিকা রাখতে চায় বা রাখতে পারবে সেই স্বপ্নের কথা শুনে আমাদের এই আলোচনা শেষ করতে চাই আমরা ব্যাটারিতে বিশ্ব প্লেয়ার হইতে চাই দ্যাটস নাম্বার ওয়ান ইন দি নেক্সট কামিং ইয়ার্স ইনশাল্লাহ প্রয়োজন আমরা মানে দ্যাট ইজ আওয়ার টার্গেট চতুর্থ দেশে যে আমরা আছি আমরা সুনামের সাথে আছি এবং আমরা কোয়ালিটি কোয়ালিটির উপরে যে এত বছর ইনভেস্টমেন্ট করেছি সেটা সুফল আমরা অলরেডি পাচ্ছি উই আর কম্পিটিং উইথ গ্লোবাল চ্যান্স আলহামদুলিল্লাহ এই প্লাস আমরা দেশের ভিতরে আমরা চাচ্ছি এই আগরার মাধ্যমে একটা কৃষি লাইনে যেহেতু কৃষি হলো আমাদের মেইন ব্যাকবোন পুরো ইকোনমি অ্যান্ড এই দেশের সেখানে একটা অবদান অবদান রাখার আমাদের প্রচেষ্টা আছে মেবি উই ক্যান অ্যাট সাম পয়েন্ট আমরাও নিজেদেরকে একটা ব্র্যান্ড করতে পারি দি সাপ্লায়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ফুড সম্বাদ ফুড সেফটি এটা 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 ফুড সেফটি অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি এটা বিরাট একটা কিন্তু সাবজেক্ট এখন ইন্টারন্যাশনাল আলোচনাগুলোতে ইনশাল্লাহ আ
দেশের রপ্তানি খাতে পণ্যের যে বৈচিত্র্যের কথা বলা হয় সে ক্ষেত্রে অনেকটাই সফল হয়েছে রহিম আফরোজ গ্রুপ অটোমোবাইলের ব্যাটারি ছাড়াও রহিম আফরোজের সোলার সিস্টেম এবং আইপিএস রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের অনেক দেশে সেবা খাতে এ গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ্যাগোরা সুপার শপ অনেকাংশেই বদলে দিয়েছে প্রচলিত কেনাকাটার ধারণা আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সুপার শপ থেকে গ্রাহক নিজেই বেছে নিচ্ছেন তার প্রয়োজনীয় পণ্য আর এসব সুপার শপ সৃষ্টি করেছে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ দেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সেবা খাল আর এ খাতে সফল বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে সুযোগ সৃষ্টি হবে আরও নতুন কর্মসংস্থানের দর্শক এই ছিল আমাদের সপ্তাহের কর্তার অর্থকথায় দেখা হবে আগামী সপ্তাহে